Hi everyone, myself Mukesh Bidja from Space Engineering Academy and Sai Medha Koti Adder. So, this e video is about ISRO 2025 EMC exam. Lo na, scientist in, or engineer electronic paper is about to be able to do electronic measurements and instrumentation subjects. You know, there are three questions were given in this uh, particular subject here. Okay? All right. Let us look at the first question. It means that strain gauge. Uh, Concept me the basis kun kana parthundi. We all know strain gauge ani di, you know, it is used to measure the strain or the deformation. Ok object me the deformation of jarigi na puru strain calculation ki ok bridge circuit tor mana use jas thunda with the help of resistance. Nothing but a strain gauge is nothing but a pure resistance ani jappachu bolu. Ok dhan basis kuna dena question. Ok sir man chuda. A strain gauge with a gauge factor of a two point wo. Gain factor of a 2, sorry, gauge factor 2 by HR is connected in a Wilson bridge. As I said, it's a bridge circuit and subjected to a strain of a 250 micro. Strain of 250 micro. What is the relative change in resistance delta R by R where delta R by R of the gauge? So let us write down the given data with respect to the question, first of all. Okay. So what was the data given here? The first thing it was given with a gauge factor. Given data is a the first thing you given is a gauge factor that is a, let me write it GF is equal to 2. The other one you mentioned is a strain, right? The strain is given here that is a epsilon is equal to mentioned as a 250 micro. And you want you want to know the value of a delta R by R relative change in the resistance uh, that is a delta R by R is equal to how much? So, what is the relation between the these three parameters? Uh, now, the gauge factor, the gauge factor is equal to delta R by R divided by epsilon. This is strain. We all know this. So, with respect to this relation, then you just could manam delta R by R and M rights, sir, that is a gauge factor into epsilon. We know the gauge factor, that is to we know the epsilon value, that is strain value, that is 250 micro. Substitute the values here. 2 into 250 micro, that will give you 500 micro. 500 micro. That is nothing but 500 ppm. This is the answer for this particular question. Next question. Let us look at the next question with respect to the measurements here. Which of the following voltmeter will have the least loading effect? least loading effect on 100 kilo ohm source on 100 kilo ohms source so with respect to the question you can consider yes and then sir loading effect gurinchi adigadu loading effect to ekku undala adugutunnada takku undala adugutunnada least an adugutunnada least an adugutunnada so when will the least loading effect be possible sir different voltmeters manaki ichchadu ikkada ichina voltmeters lo different rated voltmeters unnai first option second option third option fourth option you will but our requirement to address the least loading effect among the four voltmeters as we known as we known as we known least loading effect least loading effect is possible with a uh, high resistance high resistance ante ichina evaithe manaku voltmeters ratings innayo dantlo high resistance evaithe untundo that will be going to be have the least loading effect sir how can i calculate a resistance there then let's say first option you should know 10 kilo ohm per volt comma 10 volts range annadu sir ikkada units meeda focus cheyandi dai chesi kilo ohms divided per volt into volt multiplication amount quantity. See, there is a cancellation of volt and volt. So, remaining will be what sir? Kilo ohms. That is a resistance. This is a conclusion is a resistance. And each, and each voltmeter resistance just by multiplying you can calculate. 
ఈ ఓల్డ్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనుకుంటే రెడ్డి మల్టీప్లై చేస్తే తెలిసిపోతుంది మల్టీప్లై చేయండి ఓల్టే ఓల్టే క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎంత మిగులుతుంది అండి ఇక్కడ టెన్ కిలో ఓమ్స్ టెన్ కిలో ఓమ్స్ రైట్ క్లియర్లీ అండ్ ఇఫ్ మల్టీప్లై దీస్ టూ ఓల్డ్ బ్రోడ్ క్యాన్సల్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ దట్ ఈస్ అ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ టూ హండ్రెడ్ కిలో ఓమ్స్ వన్ మెగా ఓమ్ ఈస్ సర్టన్లీ గివెన్ విత్ డైరెక్ట్లీ resistance here itself mega ohms and 50 into 5 that is a 250 kilo ohms now just compare and all the things here all the four voltmeter which is which has highest resistance that is a third one digital voltmeter as a highest resistance therefore this will offer the least loading effect there is a possibility of least loading effect for a third option is it clear right let us look at uh, the next question in this particular subject here an lvdt linear variable differential transformer has a sensitivity of 2 millivolt per mm per volt output per mm of a displacement per volt of excitation each in excitation lo each volt ki 2 millivolt per mm idi exhibit chestunna ఇది ఎల్విడిటీ ఓకే ఈచ్ వోల్ట్ కి అంటే లెట్ అస్ రైట్ ద గివెన్ డాటా హియో ఇంతవరకు జరిగిన దాని నుంచి మనం గివెన్ డాటా రాస్తున్నాం ఇక్కడ క్లియర్ గా సో అప్ టు విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ యూ కెన్ సేస్ ఫర్ ఈచ్ వోల్ట్ ఫర్ వన్ వోల్ట్ ఇట్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ టూ ద సెన్సిటివిటీ విల్ బి టూ మిల్లీ వోల్ట్ పర్ ఎంఎం అయితే కంటిన్యూషన్ కి వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సైటెడ్ విత్ ఫైవ్ వోల్ట్ ఏసి సార్ వన్ వోల్ట్ ఎక్సైట్ చేస్తే ఇంత సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది దెన్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ తో ఎక్సైట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు వన్ వోల్ట్ తో ఎక్సైట్ చేస్తే ద సెన్సిటివ్ ఇస్ టూ మిల్లీ వోల్ట్ పర్ ఎంఎం సో ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఎక్సైట్ అయితే ఏమవుతుంది లెట్ సే ఈ వాల్యూని మనము ఈ వాల్యూ మనం కనుక్కోమంటాం లెట్ అస్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఇస్ అక్స్ ఎక్స్ అనుకుందాం మనం సో జస్ట్ క్రాస్ మల్టీప్లైంగ్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఫైవ్ అనుకోవచ్చు మనం దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పచ్చు సార్ మనం టెన్ మిల్లీ వోల్ట్ పర్ ఎంఎం ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది సార్ టెన్ మిల్లీ వోల్ట్ పర్ ఎంఎం అవుతుంది సో లెట్ మీ రైట్ దట్ ఆన్సర్ యూ అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది సార్ మనకి టెన్ మిల్లీ వోల్ట్ పర్ ఎంఎం అంటే ఈచ్ ఎంఎం ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి టెన్ మిల్లీ వోల్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దీని నుంచి ఏమవుతుంది అర్థం చేసుకోవచ్చు సార్ మనం చెప్పండి ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు ఈచ్ ఎంఎం ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఎంత ఎక్స్బిట్ అవుతుంది సార్ టెన్ మిల్లీ వోల్ట్ టెన్ మిల్లీ వోల్ట్ లెట్ మీ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫార్ ద అండ్ ప్రొడ్యూస్ an output of 30 millivolt what is a displacement what is a displacement 30 millivolt output manaku raval anukunte enta displacement raval antunnadu so what about the displacement to get a 30 millivolt so intha already man x anukunnam kabatti ikkada manam we'll go with some y consideration ikkada manam em anukundam sir just consider with y cross multiply we can easily get the answer here uh, y into 10 millivolt is equal to is equal to 1 mm into 30 millivolt sir 10 cancellation with the 30 will give you 3 therefore what is the answer sir the y is equal to 1 into 3 3 mm of a displacement mm of a displacement so with respect to this what is the answer so that is a 3 mm third option will be the right option so these are the questions as in the history examination with respect to the electronic measurement and instrumentation subject thank you